Kalau boleh saya rumuskan secara pendek, pesan penting dari film Indonesia Calling adalah pertama, kemerdekaan merupakan hak setiap bangsa. Dan ini merupakan hal yang baru pada waktu Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Jadi Anda harus membayangkan kembali ke masa yang bawah itu, yang Indonesia merebut kesempatan yang begitu pendek, Jepang kalah, sekutu belum datang, minta kemerdekaan. Itu suatu tindakan jenius yang luar biasa beraninya, dan dunia tidak siap. Karena itu kalau Anda perhatikan, Belanda maupun sekutu ketika menang perang ke dunia kedua, nggak siap untuk ber reaksi terhadap pernyataan kemerdekaan Soekarno. Butuh beberapa bulan baru mereka datang nyerang itu. Tadinya terkaki-kaki doang itu mereka. Ya. Jadi yang pertama saya katakan, pesan utama film ini adalah kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Dan itu barang baru sekali. Pesan kedua yang penting dari film ini menurut saya adalah kemerdekaan sebuah bangsa itu adalah urusan semua bangsa. Jadi Indonesia tidak hanya merdeka dengan berjuang sendirian. Anda bisa bikin pidato seperti rekan-rekan dulu aktivis PRD ya, merdeka gitu ya. Tapi kalau cuma ucapan di depan mikrofon kaya saya, dihantam militer habis itu. Anda bisa bayangkan waktu itu. Di pasar-pasar, Indonesia menyatakan merdeka, belum sempat nyata ruang, uang rupiah itu nggak ada. Uangnya masih Jepang dan Belanda itu. Jadi hanya pidato doang itu, merdeka gitu kan. Jadi sangat rapuh, sangat rapuh. Karena itu, sangat mudah kemerdekaan Indonesia itu dihancurkan oleh sekutu. Yang berhasil mengalahkan Jepang. Tetapi, seperti saya katakan, gagasan bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa, itu gagasan internasional, gagasan dunia. Bukan gagasan setiap bangsa secara sendiri-sendiri. Karena itulah Australia, India, Cina ikut menyatakan dukungannya kepada Indonesia. Ini pesan kedua yang penting sekali. Ya. Nah saya ingin gunakan kesempatan pagi ini untuk merenung bersama Anda apa arti dua gagasan itu untuk Indonesia masa kini. Ya. Jadi saya akan mulai uh, dengan menyatakan pada saat ini Indonesia sudah beda sekali dengan Indonesia 70 tahun yang lampau. Gagasan tentang nasionalisme, tentang hak kemerdekaan bangsa, sudah sangat berbeda dengan begitu. Bedanya bagaimana? Gagasan kita tuh menyempit sekarang. Karena itu menurut saya film ini penting sekali untuk menyegarkan kembali, memperlebar ruang pemahaman kita tentang berartinya berbangsa. Saat ini di Indonesia itu ada dua ideologi besar yang sedang bertarung. Dari banyak ideologi gagasan yang hidup di Indonesia yang begitu majemuk. Dari sekian banyak jadi dua yang sekarang itu besar dan saling bersaing. Yang pertama tentu saja gagasan nasionalisme. Gagasan yang sangat serius dan dibela mati-matian oleh para pendukungnya. Gagasan ini bersaing dengan ideologi yang lain. Untuk sederhananya saya sebut gagasan yang bersumber dari uh, agama Islam. Sehingga kalau sekarang Anda baca koran di mana marang diskusi, NKRI tidak menyetujui radikalisme, terorisme, saya kira ungkapan saja dari persaingan dua ideologi itu. Nah saya pagi ini ingin membahas tidak tentang Islamnya, tapi tentang nasionalismenya. Ya. Pertama, kita lihat kalau di masa ini ada orang berdemonstrasi, berbaris-baris dengan protes, lagunya masih tak gentar biasanya. Saya bertanya, kok nggak ada lagu-lagu yang lain gitu loh? Perjuangan ini kan 70 tahun yang lalu. ya Masa kita nggak bikin lagu yang lain? Masa nggak ada banyak lagu yang lain? Minimal itu yang paling populer. Hal yang lain dari ekspresi nasionalisme masa kini adalah 
tampil dari banyaknya pidato-pidato yang dimulai dengan teriakan merdeka dengan kepalan tangan di udara itu. Ya. Mengingatkan lagi bagaimana seakan-akan Indonesia itu belum merdeka. Buat saya ini menarik sekali untuk diamati. Ya. Kampanye pemilu uh, Pilpres, baik 2014 maupun 2019, itu banyak sekali ditandai dengan semangat anti-asing. Para uh, calon presiden itu seakan-akan berlomba, saya lebih anti-asing daripada kamu. gitu. Karena dianggapnya kalau anti-asing maka jadi nasionalis. Padahal, seperti saya katakan, pada awalnya nasionalisme tidak lepas dari gagasan internasionalisme. Tidak ada satu tanpa yang lain. Tapi entah bagaimana sekarang itu jadi begitu. Ide yang lain yang sangat umum tentu saja adalah slogan NKRI harga mati. Ya. Slogan yang sekali lagi saya katakan itu bersumber dari perang revolusi 70 tahun yang lalu. Jadi seakan-akan ada yang belum selesai itu. Masa kini itu. Ya. Tapi perlu saya ingatkan. Semua semangat nasionalisme menggebu-gebu yang kelaki-lakian yang jantan begini, maskulin. Itu bukan sekedar warisan semangat 45. Bukan. Bahkan bukan semata-mata warisan ideologi Orde Baru. Yang sangat militeristik dan nasional. Untuk jelasnya saya berikan beberapa ilustrasi. Dari industri film. Karena kita lagi tadi nonton film Indonesia Calling. Jadi ada sambungannya. Saya bandingkan dengan imaji-imaji yang keluar dari film. Di zaman Orde Baru. Film-film yang tampil di Gedung Biskup. Posternya menghias kota-kota di seluruh Indonesia. Sekarang tuh kalau Gedung Biskup kebanyakan di kota besar. ya. Tapi tahun... Tahun saya bermahasiswa, itu kota-kota kecil penuh gedung biskup. Memutar film Indonesia. Itu nggak nasionalis sama sekali. Ada dua, tiga sifat yang utama. Yang pertama, film-filmnya itu sangat pornografi sekali. Ini poster-poster yang setiap hari saya saksikan kalau saya berangkat sekolah ini. Nah, ada yang uh, kaget gitu ya. Tadi malam itu saya baru nonton film, judulnya Bebas. Bebas itu menunjuk, siapa yang pernah nonton Bebas? Sudah nonton belum itu? Sudah ya? Film itu kan mengingatkan Indonesia tahun 1995. Lain banget kan gitu ya. Ini apa lagi? Sebelumnya lagi. Ini film film Indonesia itu kayak begini. Kalau nggak pornografi, ya berbanyak bercerita tentang supernatural. Seperti gini. Ini film Indonesia nih. Nggak nasional sama sekali ini. Ya. Jadi nggak betul kalau Anda membayangkan nasionalisme yang mengepal merdeka maju tak gentar itu dari sejak zaman revolusi sampai sekarang. Enggak. Anehnya itu baru belakangan. Dan Anda tanya, mengapa? Saya kira karena persaingan dua ideologi tadi itu. Kalau dulu nggak ada yang saingannya itu. Indonesia lain itu. Jadi justru sesudah ya, sesudah, bukan selama sesudah Orde baru runtuh, tiba-tiba nasionalisme itu jadi menggebu-gebu. Banyak film pakai judul dengan mengandalkan bendera merah putih dan lambang Garuda Pancasila. Ini baru belakangan ini. Banyak sekali. Ya. Kalau saya sebut, Anda mungkin pernah dengar judul filmnya Merah Putih, Darah Garuda, Garuda di Dadaku Satu, Garuda di Dadaku Dua, dan seterusnya. Banyak sekali kita. Gitu. Atau juga tampil dari begitu besarnya semangat anak muda. Itu masuk terpilih dari dalam paski berakah. Wah itu luar biasa kebanggaannya. Bagi saya yang pernah muda di Indonesia yang beberapa. Itu nggak ada waktu itu tuh, kayak gitu. Tuh. Bukan nggak ada apa namanya acara seperti itu. Ada, tapi nggak menjadi kebanggaan besar itu. Ya. Juga film yang lain. adalah pahlawan lawan nasional. Mendadak jadi ramai. Ini baru belakangan ini. Membangkitkan atau memanfaatkan atau apa istilahnya? Membajak semangat tembung-gebu yang ada di pasar. Ini kan film-film dibuat oleh industri komersial, orang cari duit ini. Ya. Jadi sengaja dibukin gitu. 
ada film Sang Pencera, Sukio, Guru Bangsa Cokro Aminoto, dan tentu saja Soekarno, Kartini, dan sebagainya. Yang menarik, dalam gedung bioskop, di beberapa judul film tadi, sebelum nonton, orang bernyanyi Indonesia Raya. Itu nggak ada zaman saya itu. Ini kenapa ini sekarang ini? Ya, bukan saya keberatan loh ya. Gak apa-apa kalau orang suka. Dan, dan, saya kan cuma peneliti. Saya tuh harus paham. Kok begini ya? Kok beda? Gitu. Ada apa? Bukan saya menyalahkan. Ya. Jadi itu kerjaan saya. Tuh, memahami. Mengapa kok begitu? Nah, saya catat. Bulan April tahun 2017. Keluar entah itu rekomendasi, itu peraturan. Dari Magdikbud. Sekolah-sekolah sebelum ada pelajaran dan sesudah pelajaran harus menyanyi Indonesia Raya. Itu baru belakangan tuh. Bulan Juli tuh, tahun 2017 versinya diperpanjang tiga setengah kan gitu kan. Jadi ini baru sekali. Mungkin anda bisa menjelaskan pada saya kok gitu sih sekarang gitu ya. Kok dulu enggak gitu. Ini ini yang saya ingin ajak anda uh, berefleksi lagi. Yang lebih menarik dan lucu bagi saya adalah. Begitu keramatnya nasionalisme, bendera merah putih, lagu Indonesia Raya itu. Sampai-sampai, kalau ada masalah, dalam tanda kutip nasional, disuruh nyanyi Indonesia Raya, dianggap sebagai obatnya. Contohnya begini. Dan yang lain begini. Bayangkan itu. Ini gak ada zaman dulu kayak begini nih. Dulu tuh santai banget. Kita nontonnya film porno atau film supernatural gitu. Mana ada orang nyanyi film Indonesia Raya itu. Kalau zaman saya generasi satu tidak gini, ketawa semua itu. Generasinya yang nonton bebas itu kalau nonton begini, wah lucu sekali itu. Dan perlu saya ingatkan betapa barunya gejala ini. Ketika pada tahun 40 dan 50-an film Indonesia nggak begitu. Film Indonesia itu nggak mengebu-bu nasionalistik, bahkan justru kritis kepada revolusi industri. Ah, maaf, revolusi Indonesia. Ya, contohnya film klasik. Umar Ismail, bapak perfilman Indonesia. Dalam film beliau itu, ada banyak kegelisahan. Ada banyak kekhawatiran. Dengan semangat menggembu-gembu nasionalisme. Yang sempit, yang picik. Itu gak ada sekarang. Ini malah waktu itu. Ini kisahnya tokoh-tokoh revolusi. Dan mati dia. Dan frustrasi dia. Karena ternyata revolusi itu tidak membawa perbaikan. Ya. Yeah. Sesudah itu zaman Orde Baru ada film-film yang menggugat mempertanyakan nasionalisme itu. Jadi beda banget itu. Karya-karya teguh karya hampir semuanya menggugat dengan cara halus. Bahkan kalau anda halus menonton bebas itu ada kritik masa kini. Itu. Tapi halus banget kalau nggak nggak bisa melulu sensor ya. Kalau terlalu pelak-pelakan ya. Film Rumah Maida. Jadi film ini menarik. Zaman saya dulu masih muda nontonnya itu di, di CD itu nggak ada DVD nanya. ya di toko-toko di Jakarta itu ada itu. Novel yang lain tentu saja Bumi Manusia ini menggugat dan menceritakan baik kecintaan hak tentang pentingnya harga manusia yang setara hak merdeka tapi sekaligus kemerdekaan itu adalah hak anak semua bangsa. Bukan milik saya, bukan milik hanya milik saya, bukan kamu, nggak begitu. Dan bangsa itu bangsa bu, di seluruh bumi manusia, jadi nggak terkotak-kotak, lu lu gue gue gitu loh. Persis kayak semangatnya Indonesia calling gitu, Indonesia merdeka, India ikut berjuang, Cina ikut berjuang, Australia ikut berjuang, dan nggak merasa itu sesuatu yang aneh gitu. Sekarang jadi aneh maka diputar filmnya, ya perlu diulang-ulang itu. Nah yang menarik. Novel ini kemudian Anda tahu difilmkan kan? Gege ramai sekali. Sebelum filmnya diputar, belum dibikin lagi. Masih setahun, udah ramai itu. Walaupun film ini kemudian dipasarkan dengan dengan tagline yang besar nasionalisme. Yang hilang dari buku ke film. Itu adalah kritik yang saya katakan tadi. Semangat yang global, internasional. Itu hilang. Jadi film ini kembali lagi diminta Anda berdiri menyanyi Indonesia Raya. Dan Indonesia Raya dan nasionalisme dipakai sebagai alat untuk berdagang. Celakanya, 
ketika film ini saya kasihan sekali dengan bikin film. Diharapkan film ini akan berbulan-bulan laris gitu kan. Semangat orang Indonesia sudah sudah mengebu-gebu nasionalis. Ceritanya tentang Mingke. Nama Mingke itu nama julukan dari guru Belanda yang merendahkan seorang siswa pribumi disebut Mingke itu singkatan dari monyet. Eh kok terjadi yang kayak begini di Surabaya? Semua perhatian jadi ke Surabaya, ke Papua. Filmnya kasihan tuh, hilang tuh. Enggak ada yang diskusi lagi itu. Ya, jadi saya mau ingatkan, nasionalisme kita ini kok jadinya kayak sempit begitu. Ya. Padahal Indonesia itu sangat majemuk. Tapi debatnya jadi dua, seakan-akan yang satu nasionalisme NKRI mati, satu seakan-akan radikal dan terorisme. Saya sedih itu kalau lihat bagaimana kemajemukan kita itu di reduksi begitu. Ini loh Indonesia kalau di Jawa. Ini Indonesia nih. Ada sepeda motor Jepangnya, ada wayangnya, ada kacamata dari Itali. Itulah Indonesia. Ya. Ada satu foto lagi yang saya suka banget saya ambil dari Facebook ini. Ini ada muslimnya, ada alat musik dari Eropa, ada ada apa namanya itu candi Hindunya. This is Indonesia. Ini yang riat sehari-hari ini. Tapi kemajemukan itu kemudian jadi habis akan-akan. Jadi dua. Ini di Lasem ini. Anda tahu ini gedung apa? Bukan kelenteng itu. Ini pesantren ini. Di Lasem ini. Ya. Tapi bukan cuma yang gitu-gitu aja. Anak-anak muda seperti Anda. Dan saya, saya meneliti bertahun-tahun anak-anak muda seperti Anda. Itu punya kegemaran lain. Yaitu K-pop. Senangnya bukan main. Yang didolakan itu bukan tokoh cowok dari negeri Timur Tengah, dari Korea itu. Bayangkan. Jadi saya bikin buku itu. Bagi yang belum nonton, eh, belum baca itu. Ya. Dan perlu saya ingatkan, ini bukan barang baru loh. Ini bukan barang baru ini, kayak begini nih. Global Indonesia itu. Indonesia itu sejak awal udah global. Ini awalnya Indonesia ini. Orang bangsa dari mana-mana tuh datang ke sini. Karena kesuburan tanah kita, kekayaan alam ini. Orang tuh datang semua, bercampur adur. Dan merasa ini rumah kaya. Gitu. Saya nggak mau pulang udah. Itulah Indonesia pada waktu itu. Tapi entah kenapa kemudian jadinya di kota-kota. Ada pribumi, nggak pribumi, asli, nggak asli begitu ya. Ini, inilah Indonesia. Bandung ini. Ini sangat-sangat kayak Eropa ini. Dan masih ada sisa-sisanya. Dan Belanda, jangan lupa loh ya. Orang bilang dijajah Belanda. Jangan membayangkan. Yang menjajah itu kulitnya putih semua. Karena apa? Jumlahnya nggak cukup itu. Ketika Indonesia menyatakan sumpah pemuda tahun 1928. 90% pegawai pemerintah kolonial India Belanda adalah berkulit coklat. Gak cukup kalau hanya kulit putih. Yang kulit putih nggak semua Belanda lagi. Ada Perancis, ada Jerman, ada Belgia yang nggak suka sama orang Belanda. Jangan lupa itu. Tapi 90% yang kerjanya jadi entah tukang ketik, gitu kan, tukang pos, sampai Intel yang inteli Soekarno itu coklat. Yang nangkep dia menjarah itu kualitasnya coklat semua itu. Ya, jangan lupa. Ini Belanda juga nih hebatnya. Namanya waktu itu Hindia Belanda. Indonesia itu tim yang pertama dari seluruh Asia masuk Piala Dunia, bayangkan. Walaupun kemudian kalah 6-0 dengan Hungaria, tapi tetap masuk dulu. Jepang, Korea nggak ada apa-apanya. Itu Hindia Belanda. Isinya ini apa? Orang dari Ambon, orang kulitnya putih, orang Cina, orang Arab. Itu itulah Indonesia yang macam Waktu itu disebut bukan Indonesia, tapi Hindia Belanda. Itu begitu. Dan saking cintanya orang Belanda pada tanah air yang disebut Hindia Belanda ini. Kemudian disuruh pulang. Ya nggak mau pulang dihantam, disiksa, macam-macam itu. Di negara Belanda mereka merasa rindu betul. Ini gambar tahun, tahun lalu saya ambil ini. Kalau Anda makan bagel, itu isinya sambal, sate, dan serundeng. Kalau Anda makan kentang goreng, isinya bumbu rendang dan gado-gado itu. Nggak bisa mereka lepas dari Hindia Belanda itu. Tapi oleh orang kita, mereka disebut Londo, Londo, gitu kan, Belanda. Gitu. Kamu bukan orang Indonesia. 
Jadi saya itu meneliti pop culture, kemudian pop. Ini menarik sekali. Ini orang ini jualan lumpia, adalah macam-macam itu. Sate, kalau macam itu. Yang dari Indonesia itu, larisnya bukan main. Seperti saya bilang, yang namanya pemerintah kolonial Belanda itu banyak orang kulitnya coklat. Ini serdadu Belanda ini. Kulitnya coklat semua ini. Ian, tahu nggak ini? Di mana ini? Ini Burke Street, Melbourne ini. Jadi ketika Jepang mengalahkan Belanda, pemerintah Belanda itu membuat pemerintahan dalam pengasingan di Australia. Tentaranya di bawah semua. Itu orang Indonesia ini. Itu orang Belanda itu. Orang Indonesia semua. Tapi nggak cuma perang-perang doang. Tahanan politik itu dibawa ke, Belanda, ke Australia juga. Ini ludruk dipentaskan di Melbourne 1943. Pertama kali ini. Ya, jadi menarik. Anak-anak muda, cewek pakai hak tinggi, pakai rok banget. Demonstrasi disemprot gitu, untuk membukade kapal-kapal Belanda seperti di Indonesia Kolin tadi. Bayangkan itu. Ya. Mungkin orang-orang kayak gitu udah disebut radikal dan teroris itu. Ini lagi demonstrasi di Sydney. Ya. Anda tadi menyaksikan film Indonesia Calling, jangan lupa loh, banyak orang Indonesia nih ikut terlibat di film itu. Dilatih oleh Yuris Even, sutradaranya. Ini orang Indonesia nih, belajar bagaimana buat film. Menarik sekali itu. Dan ketika saya tadi katakan, ketika Indonesia memerdekakan diri, memproklamasikan, itu banyak orang nggak paham. Ini lihat nih, berita di Australia ini. Ya. Dianggapnya itu ada apa namanya itu? Demonstrasi orang Jawa ini bulan September loh ini orang luar tuh nggak paham itu Indonesia itu dan bukan cuma orang luar loh ya di Indonesia sendiri sebagian orang entah nggak paham nggak pernah dengar atau nggak setuju Soekarno itu ini gila kalian tuh ngapain mereka kan diserang itu Indonesia nanti sebentar lagi kok nekat-nekatnya gitu seperti zamannya PRD aja beberapa tahun lalu setelah merdeka ini uang yang berlaku nih. Uangnya masih Belanda, gimana kita tuh mendadak merdeka itu nggak siap itu. Ya. Ini gambar yang menarik ini. Ini namanya Bapak Joe Isaac. Umurnya ketika masih 20-an dikirim bersama seorang bapak politikus bernama McMohan Ball sebagai utusan Australia, sebagai utusan asing pertama di dunia datang ke Indonesia bulan November 45. menyatakan dukungan kepada Soekarno dan Hatta, Syahrir dan sebagainya. Itu nggak suka loh pasukan sekutu. Karena Indonesia dibawa ke pengawasan sekutu. Ini Australia nyelonong gitu aja, nggak pakai sekutu langsung ketemu Soekarno. Banyak nggak suka itu. Bapak ini datang itu. Bapak ini dipilih oleh pemerintah Australia menemani Bapak uh, politikus Macmillan Bohol karena beliau ini sekarang, maaf ya, Beliau ini baru satu bulan dua bulan yang lalu meninggal. Saya bersematan sangat beruntung bertemu beliau tahun lalu ini. Waktu itu usianya baru umur 20-an. Meninggalnya 98. Ya. Dipilih karena dia ini bisa bahasa Melayu, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Inggris. Kok bisa? Dia pernah hidup 10 tahun di Ungaran. Ya, menarik sekali itu. Nah, yang saya ceritakan tadi... Kalau diserang Indonesia itu nggak ada apa-apanya, habis dalam waktu jam. Dan memang betul, 47 diserang habis dia, hanya hitungannya jam. Dan jangan lupa loh, Indonesia itu nggak satu merdeka lalu semua satu diserang berada. Enggak loh, sejarah Indonesia itu sejarah orang yang saling perang terus itu. Nggak ada yang nggak berontak itu zamannya Indonesia, sampai terus tahun 65, begitu terus. Ya. Jadi proses Indonesia Yang maunya itu global bersatu. Itu banyak yang hilang di tengah jalan. Sejak tahun 50 sampai sekarang. ya Jadi saya rasa saya sudah berbicara terlalu banyak. Saya hanya menekankan betapa pentingnya multikulturalisme Indonesia. ya Terima kasih. Bisa menambah wawasan-wawasan anak muda. Kedua yang saya dapat dari acara ini bahwa uh, Australia sama Indonesia itu udah menjalin hubungan dari susah sampai seneng. Jadi dari waktu Indonesia masih dijajah Belanda sampai Indonesia dijajah Jepang, ya Australia udah bantu Indonesia dengan 
eh selain Australia ada juga India yang bantu uh, Indonesia jadi uh, semua ini tentang it's all about connection gitu loh, Pak. Uh, I thought the presentation was uh, great as I didn't really have a lot of knowledge on the diplomatic relation between Australia and Indonesia and through his presentation I learned a lot and I'm very grateful for this chance to get this exchange of information. I'm also planning to go to Australia for my college so I think by knowing this important information will also help me somewhere in the future. Jujur menurut, uh, menurut saya ini tuh baru soalnya nggak pernah nggak pernah ada di sekolah juga kan um, jadi kayak aku baru tahu kalau ini kalau kemerdekaan Indonesia itu um, uh, apa sih sebuah perjuangan bukan dari Indonesia juga kayak Cina juga bantu India juga bantu um, apa gitu ya terus kayak um, ternyata itu yang menurut aku ternyata itu yang buat Indonesia itu multi kultural kayak um, banyak banyak terjadi apa sih namanya um, pencampuran budaya budaya dari um, kayak Cina India uh, uh, dan yang lainnya kayak gitu. I'm very interested in joining the the college. Also from the film, by, by how I see it, it's very educational to us as like a new a new generation of millennials. We also, when we first see the movie, we get a glimpse of like the past of how our ancestors begin in the 1940s. And yeah, I really like how the movie ended. Jujur sangat informatif karena itu suatu hal yang aku sendiri nggak sadari. Uh, I didn't realize it until Professor mentioned it, kalau zaman sekarang itu kenapa makin maju tapi kita makin agak tertutup gitu dan ya muncul pertanyaan terus kita sebagai generasi muda tuh harus ngapain nih biar menyebarluaskan informasi kalau nasionalisme itu internasional nggak satu negara aja terus kalau untuk dari filmnya sendiri sebenarnya itu jujur aku baru tahu kalau misalnya Australia sama Indonesia itu ada best friends banget dan kita juga nggak bisa menghindari Oh nggak mau westernisasi ya nggak bisa dong karena kita adalah suatu kalau zaman sekarang bilangnya borderless nation jadi itu nggak ada batasan semua informasi bisa masuk makanya kita bisa mengajarkan atau diajarkan oleh negara lain untuk mengembangkan negara sendiri. Kalau saya pribadi sih lebih melihat bahwa memang identitas dari masyarakat sudah nggak ada sih kita tidak bisa melihat masyarakat secara ini Indonesia ini Australia gitu karena sudah kita bisa lihat bahwa globalisasi kan udah ada gitu dan kita tidak perlu menangkal itu kita hanya perlu berpikir secara terbuka kalau tadi kata Pak Aril bilang kan kita nggak perlu saya asli dan kamu asing gitu kita beda dan kita saya lebih baik daripada anda gitu apalagi uh, akhir-akhir ini ya se- uh, setelah masa-masa pemilu gitu uh, kita selalu diperdebatkan dengan kayak hmm. polarisasi antara Uh, orang-orang tuh spiritnya tuh kampanye asing, ini asing, yeah. ini pribumi gitu kan. Nah, uh, kita harus sadar bahwa sejak dulu, sejak berdirinya Indonesia pun gitu, kita sudah asing. Yeah. Bahkan kata Republik sendiri itu berasal dari... Yunani, Plato, Republik. <laughs> Bukan dari gitu kita sih. gitu. Kayak kita nggak bisa apa ya... Uh, memonopoli kalau kita ini asli dan kita, kita yang lebih baik nah, kita lebih baik dan uh, kita harus uh, memutus hubungan uh, dengan segala sesuatu yang asing yeah. gitu. kita harus lebih berpikir dewasa sih uh-huh.